그리고 한명더 과거 속의 인물이 출연하게 되는데 아마 이것은 팬들 아니면 은잘 모르실 거예요 바로 누구냐면 은 안녕하십니까 호텔입니다 오늘 리뷰해볼 영화는 주라기 월드 3 도미니언입니다 스포일러 있습니다 주의 부탁드릴게요 리뷰에 앞서서 짧은 감상 후기 한번 해보도록 하겠습니다 주라기 월드 도미니언은 주라기 공원 3부작 주라기 월드 2부작에 이은 주라기 시리즈 여섯 번째 작품입니다 저는 어떻게 봤냐면요 휴일이라서 그런지 하늘이 맑아서인지 관객이 많아져서인지 사운드가 아주 좋아서인지 공룡들이 나와서인지 싱그럽게 기분 좋게 영화를 관람했던 것 같습니다 그런데 다 보고 나니까 찝찝한 느낌이 있더라고요 그 이야기는 뒤에서 더 해보도록 하겠습니다 좋았던 점으로는 주라기 월드 시리즈가 마지 마지막 작품이어서 그런 건지 캐스팅에 신경을 많이 쓴 것이 보였고요 눈에 띄는 액션 장면들도 많아서 좋았던 것 같습니다 아쉬운 점으로는 줄거리 내용의 특성상 공룡들의 취급이 좀 아쉬웠다 라는 말씀을 드리고 싶습니다 이 이야기들은 뒤에서 더 디테일하게 다뤄보도록 하겠습니다 자 그러면 좋았던 점 한번 해보도록 하겠습니다 첫 번째 캐스팅입니다 이번 영화에서 가장 활기를 준 것은 뭐니뭐니 뭐니 해도 옛 주인공들의 복귀가 아닐까 생각을 해봅니다 과거 주인공들의 등장이죠 주라기 공원 1편에서 그랜트, 셰틀러, 말콤이 함께 출연한 이후에 세명의 그림을 다시 보기란 쉽지 않았습니다 주라기 공원 2편에서는 말콤이 혼자 나왔었고 주라기 공원 3편에서는 셰틀러와 그랜트가 함께 나왔었죠 주라기 공원 시리즈에서는 세명이다 뭉친 모습을 보기가 힘들었습니다 그 이후에 주라기 월드 시리즈에서는 말콤이 간간히 비쳤었는데 그것과는 달리 그랜트와 셰틀러는 언급조차 되지 않아서 이번 세명의 만남은 만남 이상의 것이었다고 생각을 합니다 팬들이 엄청 좋아하셨을 것 같아요 저도 뭐 팬이라고 하긴 뭐하지만 어쨌든 이 시리즈를 93년부터 봤던 사람이기 때문에 굉장히 반가웠습니다 아니 30년 만이에요 30년 만 제가 37인데 30년 만이라고요 얼마나 기뻤겠습니까 또 그들이 이번 영화 사건에 한 축을 담당하고 있었기 때문에 더 의미 있는 캐스팅이 아니었나 싶습니다. 그리고 주라기 월드 1편에서 오엔과 함께 벨로시랩터 사육사였던 베리 샌벤이 나와서 이번에 오엔과 클레어를 도와줬죠. 이런 것도 참 좋았어요. 그리고 한명더 과거 속의 인물이 출연하게 되는데 아마 이것은 팬들 아니면 은잘 모르실 거예요. 바로 누구냐면 은 이번 도미니언에서 최종 빌런으로 나오는 바이오신 대표 루이스 도지슨이 그 주인공입니다. 루이스는 주라기 공원 1편에서 사건의 시작점을 담당했던 그런 인물이었습니다 주라기 공원에서 근무하는 데니스 네드리에게 공룡의 DNA를 훔쳐오라고 시킨 인물이 바로 루이스입니다 주라기 공원 1편에 나오고 이번에 나온 거예요 이 캐릭터도 30년 만이죠 이게 알아보기 힘든 것이 배우 교체가 있었습니다 캐릭터는 그대로고 배우가 교체된 거예요 기존 주라기 공원 1편에서 등장했던 배우는 캐머런 소어라는 배우인데 성폭행 혐의로 <웃음> 체포되었었기 때문에 이번에 캔베스콧으로 바뀌어서 아마 다들 모르셨을 거라고 생각을 합니다 다시 한번 말씀드리지만 캐릭터는 똑같은 거예요 아, 1편에 나왔던 캐릭터가 배우가 바뀌어서 나왔다 어, 주라기 시리즈를 통틀어서 가장 의문이었던 장면이 하나 있었는데 방금 말씀드렸던 것처럼 주라기 공원 1편에서 루이스가 네드리에게 공룡의 DNA를 훔쳐오라고 하나를 줍니다 뭐냐면 면도 크림통이에요 이 면도 크림통 밑에를 열어보면 은 DNA 캡슐을 넣을 수 있는 공간이 나옵니다 면도 크림처럼 쓸수 있는 거죠 이후에 공룡 DNA가 들어있는 캡슐을 빼돌리고 도망치는 과정에서 네드리가 죽게 됩니다 그때 면도 크림통이 땅 속에 묻히게 돼요 그래서 이걸 언제 영화에서 활용을 할까 궁금했거든요 근데 그것이 이번에 나오게 됩니다 여러분들 확인하셨는지 모르겠네요 영화 중간에 보면 은 루이스가 대화를 하고 나서 그 테이블 위에 낡은 면도 크림통이 하나 있습니다. 떡하니 있더라고요. 아마도 땅 속에서 파냈다는 설정이 있는 것 같습니다. 또 루이스가 죽음을 맞이한 장면에서 딜로포사우루스가 나오게 되는데 이는 주라기 공원 1편에서 데니스 네드리가 죽었던 방식과 똑같습니다. 오마주라고 해야 될지 시사하는 바가 있다고 해야 될지 모르겠지만 아무튼 주라기 공원 팬으로서는 매우 반가운 장면이 아니었나 생각을 해봅니다. 두 빌런이 같은 방식으로 죽었으니까요. 공룡들도 마찬가지로 가장 역대급으로 많이 나온다고 알려져 있는데요 현재 알려진 고생물로는 50종이 넘는다고 합니다 확실히 보는 맛이 있었습니다 큰 화면으로 고생물들 보니까 어린 시절로 돌아간 것 같고 어린이들 참 좋아할 것 같아요 두 번째는 액션입니다 주라기 시리즈의 최대 단점이라고 한다면 트랜스포머나 
신비한 동물사전 시리즈처럼 인간이 사건의 중심에서 애매한 위치고 대중들의 기대치도 떨어진다는 점이겠습니다. 대중들의 기대 심리의 포커스는 트랜스포머에서는 로봇, 신비한 동물사전에서는 신비한 동물들, 주라기 시리즈에서는 공룡에 관심이 쏠려 있죠. 인간들은 뒷전이라는 겁니다. 그래서 그런지 이번 영화에서 액션의 강도가 다른 편에 비해서 매우 올라갔다고 저는 생각을 합니다. 인간의 비중을 높이기 위해서죠. 일단 오행이 무기를 든 것은 처음이 아니었나 생각합니다. 생각이 들 정도로 이번에 오웬이 무기를 든 것이 신기했습니다. 도망치기 바빴던 지난 시리즈의 모습과 매우 대조적이라고 할수 있겠습니다. 그리고 클레어는 본 시리즈나 007에서나 볼것 같은 지붕 액션 씬을 보여줍니다. 이 순간에는 주라기 월드를 보는 것이 아니라 다른 장르의 영화를 보는 듯한 느낌을 받았습니다. 진짜로. 매번 액션이 숲속에서 일어나서 그렇지 도시에 지형지물이 있으면 감독이 더 좋은 연출을 할수 있는 사람이구나 라는 걸 느꼈던 것 같아요. 또 클레어가 낙하산에서 추락하는 장면이 나오게 되는데 이때 시점 카메라를 써서 좀더 재밌는 구도의 모습을 보셨던 것 같습니다. 그리고 낙하한 뒤 뒤따라오는 테리지노사우루스가 나오는데 이 테리지노사우루스에게 안 들키기 위해서 물속으로 들어가는 장면이 하나 나옵니다. 예고편에서도 공개됐던 장면인데 와 긴장감이 최고조였던 것 같아요. 그리고 예고편에서 또 나온 장면이지만 깃털 달린 공룡이 얼음을 깨고 물속으로 들어가서 오해는 위협하는 장면은 정말 좋았습니다. 액션이 매우 긴박감이 있었고 또 깨지기 쉬운 얼음이라는 설정이 있어서 더 긴박감이 있었던 것 같아요. 감독의 역량 때문인지 제자 총괄을 맡은 스티븐 스필버그의 역량 때문인지 모르겠지만 긴장감을 조성한 능력은 탁월했다 라고 볼수 있겠습니다. 자 그러면 은 아쉬운 점 한번 해보도록 하겠습니다. 취급입니다. 제가 앞서서 영화를 다 즐겁게 보고 나서 끝부분에 굉장히 찝찝한 느낌을 받았다라고 얘기를 드렸었는데 그 이유가 바로 공룡들의 취급이 아니었나 생각을 해봅니다. 현재 댓글 달리는 상황만 봐도 알 수가 있죠. 웰컴 투 메뚜기 월드 이런 댓글들을 어마어마하게 찾아볼 수 있습니다. 그만큼 줄거리를 그리는 자체가 메뚜기 때로 이어진 식량 문제가 주된 내용이었기 때문에 공룡들을 너무 간접적으로 개입시킨 것이 아닌가 생각을 해보게 돼요. 메이지가 복제인간이고 블루가 수컷이지만 새끼를 낳고 인간들이 만들어냈지만 공룡들과 공존해야 되고 어찌저찌 잘 끼워 맞추긴 했지만 공룡들의 공격에 도망치는 인간들의 모습은 매칭이 안 되죠. 메뚜기 때와 상관이 없다고 느껴져요. 인간들이 도망치는 장치로서만 공룡들을 활용하는 점이 매우 아쉽다고 생각을 합니다. 너무 간접적이에요. 너무 도구화되어 있죠. 인간은 길을 떠나고 공룡을 만나서 도망치고 또 공룡을 만나서 인간들이 도망치고 또 공룡을 만나서 인간들이 도망치고 매번 이런 방식이잖아요. 결과적으로 막아야 되는 건 메뚜기 때였는데 자꾸 공룡들이 공격을 하다 보니까 이상야릇한 영화가 되었다고 생각을 합니다. 블루 문제만 봐도 그래요. 블루가 거의 메인 주인공급인데 분량이 너무 없어. 이 공룡들의 취급을 아시겠죠? 자 그러면 은제 별점 남기고 끝내보도록 하겠습니다. 제 별점은요. 정말 재밌게 보고요. 어린아이처럼 돌아가서 공룡들을 다시 본다는 점에서 기뻤지만 줄거리에 대한 문제가 심각했다고 라 생각을 합니다. 말씀드린 것처럼 공룡의 문제가 별개로 들어가 있기 때문에 내러티브 자체가 성사가 안 되는 느낌이었어요. 예를 들면 고래하고 새우하고 싸우는데 인간이 문제야! 라고 하는 느낌이었거든요. 직접적으로 공룡에 대한 어떤 스토리를 그렸으면 어땠을까 생각을 해봅니다. 그 점이 가장 아쉬워요. 포장은 굉장히 잘 되어 있는데 소갈맹이가 조그만한 그런 느낌? 자 그래서 별점은 5점 만점에 3점 드리도록 하겠습니다. 블록버스터로서는 손색이 없고요. 어린아이들이 보기에도 손색이 없었습니다. 아까 말했던 것처럼 가볍게 보면 굉장히 좋을 영화라고 생각을 하는데 깊숙하게 들어가면 뭔가 좀 찝찝한 그런 느낌을 받을 수 있다. 자 그러면 은전 다음에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕히 계세요. 이 영상 준비되어 있고요. 이 영상 준비되어 있습니다. 여러분들 많이 봐주시고요. 제 채널은 멤버십 가입자분들이 만들어주고 계십니다. 여러분들 항상 감사합니다. 내 동료가 되어라.